హాయ్ నిన్నటి క్లాస్లో మనం యానిమల్ టిష్యూ కల్చర్ గురించి తెలుసుకున్నాం అందులో భాగంగానే కృత్రిమకంగా ఈ జంతు కణాన్ని ఎటువంటి రకాలైన యానకాల మీద అభివృద్ధి చెందించడం జరుగుతుంది వాటికి కావాల్సిన అనుకూల పరిస్థితులు ఏవి అదేవిధంగా వాటిని ఎటువంటి విధి విధానాల ద్వారా అభివృద్ధి చెందించడం జరుగుతుంది అనే అంశం గురించి తెలుసుకున్నాం దానికి సంబంధించి ఇంతకుముందు ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందా అనే అంశం గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఇవాళ మనం ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ లేదా జెనెటికల్లీ మాడిఫైయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని కూడా చెప్పవచ్చు ప్రీవియస్గా దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ కూడా గ్రూప్ వన్లో అడగడం జరిగింది రెండు వేల పన్నెండు క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒకసారి కనుక గమనించినట్లయితే క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ ఇలా ఉంది డిఫైన్ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అంటే ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ గురించి వివరించి వాటిని వివిధ రకాలైన రంగాలలో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారో వివరించండి అని అడగడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా డిఫైన్ లేదా డెఫినేషన్ అనేది చేసి ఆ తర్వాత మాత్రమే దాన్ని ఏ ఏ రంగాల్లో ఉపయోగిస్తారో తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది ముందుగా ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్కి సంబంధించి డెఫినేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే అండకణం లేదా పదవీకరణ చెందిన అండకణంలోనికి కృత్రిమంగా తయారు చేయబడిన జన్యువును వివిధ రకాలైన ట్రాన్స్జెనిక్ మెథడ్స్ ద్వారా ప్రవేశపెట్టి తద్వారా కృత్రిమంగా జెనెటికల్లీ మాడిఫయింగ్ అయినటువంటి జంతువుని లేదా ఆర్గానిజంని అభివృద్ధి చెందించడాన్ని ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అంటారు అంటే ట్రాన్స్జీన్ అనే జన్యువుని ఈ విధానంలో సహజంగా ఉన్న జంతువు యొక్క అండకణంలో కానీ పదవీకరణ చెందిన కణంలో కానీ ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఈ రకాలైన జంతువులకి ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అనే పేరు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ని మాడిఫై చేయడం వల్ల దీనికి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనే పేరు కూడా ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ కృత్రిమంగా తయారు చేయబడిన జన్యువుని ఒక జంతువులో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా దాని యొక్క జన్యువుని మార్పిడి చేసి సృష్టించబడిన కొత్త రకమైన జంతువుకే ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అని పేరు ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ వాళ్ళలో ఉన్న జన్యువుల్ని తర్వాత వచ్చే తరానికి కూడా అవి అనువంశకంగా ఇవ్వగలగడం ద్వారా తద్వారా వచ్చే జంగ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ క్యారెక్టర్స్ని ఏవైతే పేరెంటల్ క్యారెక్టర్లో క్రియేట్ చేయడం జరిగిందో ఆ పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్లో ఉన్న సేమ్ క్యారెక్టర్స్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా పాస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ని రకరకాలైన అప్లికేషన్స్లో ఉపయోగించడం జరిగింది వాటిని ముఖ్యంగా మూడు రకాలైన క్యాటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు అవి వైద్య రంగంలోనూ అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగంలోనూ మరికొన్నింటిని పారిశ్రామిక రంగంలోనూ ఒక్కొక్క రకమైన అప్లికేషన్ను ఒక్కొక్క విధంగా ఉపయోగించడం జరిగింది సో వాటిని ఒకసారి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే జీనోమ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈ జీనోమ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనే విధానం ఒక సరికొత్త విధానంగా చెప్పవచ్చు ఈ విధానంలో ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులు లేదా రోగి ఉన్నారో ఆ రోగికి కావలసిన డొనేషన్స్ అంటే కొంతమందికి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది మరికొందరికి హార్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇంకొందరికి బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళల్లో డోనర్స్ నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆర్గాన్స్ని కానీ అవయవాలని కానీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆ డోనర్స్ ఇచ్చే ఆర్గాన్స్ అనేవి సూట్ కాకపోవడం లేదా వాళ్ళ యొక్క అవైలబిలిటీ అనేది తక్కువగా ఉండడం ఇటువంటి రీజన్స్ వల్ల ప్రతి సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో డోనార్స్ లేక ఆర్గాన్స్ పైలే చాలామంది రోగులు చనిపోవడం కానీ లేదా కొంతమంది కోమాలకు వెళ్ళిపోవడం కానీ జరుగుతుంది ఈ విధానానికి స్వస్తి పెట్టడానికి ముఖ్యంగా ఈ జీనోమ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనే విధానాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది 
ఈ విధానంలో రోగి యొక్క జన్యువుని కృత్రిమంగా సేకరించి ఆ సేకరించిన జన్యువుని కొన్ని రకాలైన మాడిఫికేషన్స్ చేసి ఆ మాడిఫికేషన్స్ చేసిన జన్యువుని 